ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸುಲಭವಾಯಿತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಗ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹರಿಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮದ್ಯ ಬಿಸಿಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆತನ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮಾನಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕನಸು ಅದು ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಊರಿನ ಗಡ್ಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಧ್ಯ ಕಸರೆಗಳನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿನಂತಿ ಹೆಗ್ಗೆಯವರು ಈ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪರಮಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯ ಕಸಲಿಯ ಅಂತರಂಗನ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ ಹೊರತು ಆತನ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಮೈಶಾಪನ್ನ ಬಾರನ್ನ ಶೇಂಗಿ ಅಂಗಡಿ ಸರಾಯ ಅಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೆಂಕಲ್ಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದ ದಾಸರಾದ್ರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದಾಸರಾದ್ರು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ನಡೆದಾಡುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವದಾಸ ಗೋಪಿಯಂತ ಕೊಜ ಹಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಸನೀಯ ಕುಡಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಶಾಪನ್ನ ಬಾಲನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಗುರುತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದೆ ಶೇಕಡ ನೂರದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಶೇಕಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವಜೀವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಧ್ಯವಚನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಅವರು ಕುಡಿತದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾ
ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಕರಾವ ಮಂಡನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ವೈ ಶಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ವೈ ಶಾಪಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಪ್ಪನ ಹೆಗ್ಡ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸಂತ ಸಾಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣ್ಯರ ಒಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯದಿಂದ ತಲಾವು ಮಂಡನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮದ ಅರಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮದ ಸೆರೆಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಈ ದುಶ್ಚಕ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ ಹಾಡು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಹುಚ್ಚ ಪಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜಗಳೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಅಳುತ್ತಿರಲಿ ನೀವು ಸತ್ತಾಗ ಜಗಳ ಅಳಬೇಕಂತೆ ನಾವು ನಂತ ನಂತ ಸಾಯಬೇಕು ಜಗ ಅಳುವ ನೀ ನಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಶೀಘ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಮಗನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂಥ ಗಂಡನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರಭದೇ ಕಡೆಯವರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮೋತೆ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮೋತೆ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇರಿ ಕೂತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯವರ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡದಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಬೇಕು ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಈ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಘಟಕವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಅವರು ಮುಂಚೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶಾಸನ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ನಿರ್ಗತಕರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅನಾಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾಶಾಸನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮುಂಚೂರು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜ್ಞಾನದಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಹೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಏನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕಂತು ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಇಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರು ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಯಾರು ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ
ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯದ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಂಜಾಕಿಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪರ ಹೆಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಕಿಣಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಸರಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ದುಡ್ಡು ಹೋದರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಗುಣ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಳಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ರು ಏನಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣ ನಡತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಭೀಕರವಾದ ದುರ್ಬಲವಾದ ವ್ಯಸನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜೆ ನೀಡಲು ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ನನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಂದ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದ ಸಮಯ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಂದ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಳು ಪಾತ್ರಕೃತ ಹೆಣ್ಣು ಪತಿಯೇ ಬರದೈವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಹೆಣ್ಣು ಸೀತಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಕಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೋಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಟ್ಟದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆದ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ಇವಳು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ತರ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆದ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜರಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತೀಯ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಶಾಪ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ರೆ ಏನು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತಾ ಕುಂದಾಪನ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಿ ಪಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ತಿಂಡಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಷವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಂದ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತೀಯ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತೇವೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪುಜ್ಜರು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು ನಡೆದಾಡುವ ಮುಂಚಿನಾಕ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ